ప్లీజ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను శ్యామ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ ముందుకు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో రావడం జరిగింది అదేంటంటే మన విండోస్ టెన్లో కానివ్వండి విండోస్ సెవెన్లో కానివ్వండి విండోస్ ఎయిట్లో కానివ్వండి మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు లేదంటే విండోస్లో డిఫాల్ట్కి ఇచ్చినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యొక్క ఐకాన్స్ను డెస్క్టాప్ పైన ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలో చూపెట్టబోతున్నాడు సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో వారి యొక్క ఐకాన్స్ను డెస్క్టాప్ పైన ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలో చూపెట్టబోతున్నాను చాలామంది అప్లికేషన్స్ ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు మీ యొక్క పీసీలో సో అప్పుడు చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించి షార్ట్ కట్స్ అనేది మన డెస్క్టాప్ పైన రావు సో అలాంటప్పుడు మనం ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం అలాగే కొన్ని డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ ఇస్తుంటారు కదా నోట్ ప్యాడ్ కానివ్వండి వర్డ్ ప్యాడ్ కానివ్వండి క్యాల్కులేటర్ క్యాలెండర్ మెయిల్ గ్రూప్ మ్యూజిక్ వీడియో ప్లేయర్ ఇలాంటి కొన్ని ఇస్తుంటారు డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ సో వాటికి సంబంధించి కూడా ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే అనేది చూద్దాం సో సేమ్ వే ఒకటే వేలో మనం ఏ అప్లికేషన్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా ఏంటనేది చూద్దాం సో అంతకంటే ముందుగా ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఈ వీడియో కనుక మీకు నస్తే లైక్ చేసి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేయండి మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి ఇంకొక విషయం తెలియజేసేది ఏంటంటే నేను రీసెంట్గా ఒక మంచి మైక్రోఫోన్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఆ కంపెనీ వచ్చేసి డొంగల్ అనే ఒక కంపెనీ మైక్రోఫోన్ అయితే తీసుకున్నాను నేను యూఎస్బి మైక్రోఫోన్ సో ప్రజెంట్ నేను దాని నుంచే రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో నాకైతే బడ్జెట్ మైక్రోఫోన్ అనిపించింది సో వాయిస్ అయితే చాలా క్లారిటీగా ఉంది సో మీకు ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు తెలియజేయండి ఓకే దీనికి కాను నేను రెండు డైలాగ్ బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో రెండు డై రెండు డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి విండోస్ ప్లేస్ ఆర్పరేట్ చేస్తే మీకు రెండు డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ నేను చెప్పే కమాండ్ అనేది మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి కాను రెండు డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం రెండు డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైనా టైప్ చేసి ఉంటే బ్యాక్ స్పేస్ ప్రెస్ చేసి ఒకసారి రిమూవ్ చేసేయండి సో రిమూవ్ చేసి నేను చెప్పిన కమెంట్ అనేది మీరు ఎంటర్ చేయండి షెల్ కోలన్ యాప్స్ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది షెల్ ఎస్హెచ్ఈఎల్ఎల్ షెల్ ఎస్హెచ్ఈఎల్ఎల్ షెల్ కోలన్ అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని అపస్టోపి కీ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఈ యొక్క కోలన్ అనే సింబల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది కోలన్ యాప్స్ ఫోల్డర్ సో షెల్ కోలన్ యాప్స్ ఫోల్డర్ ఇక్కడ మీరు వినొచ్చు ఒకసారి నేను చూపెడతాను మీకు సో షెల్ కోలన్ యాప్స్ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనిపైన ఎంటర్ ఇవ్వండి సో చూడండి గైస్ సటన్ టైమ్ అంటూ తీసుకొని మనకు అప్లికేషన్స్ అని చెప్పేసి మనకు మన సిస్టమ్లో ఉన్నటువంటి డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి అంటే మీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానివ్వండి ప్రతిది కూడా మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే కావడం జరిగింది సో మీకు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో ఏదైతే డెస్క్టాప్ అయినా మీరు ఐకాన్ కానీ లైక్ ఐకాన్ ఐదర్ షార్ట్ కట్ అంటే ఏదైనా కూడా ఒకటి సో ఏదైతే మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో దాని దగ్గరకి అయితే మీరు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ నేను నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుంటున్నాను చూద్దాం ఇక్కడ అన్ని కూడా ఉన్నాయి చాలా చూడండి ఇక్కడ క్యాలెండర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనకు ప్రతిది కూడా మన సిస్టంలో ఏదైతే ఇన్స్టాల్ అయిందో ఆ డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ ఐ మీన్ డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి అలాగే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కానివ్వండి ప్రతిది కూడా మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే కావడం జరిగింది సో మీరు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో దాని దగ్గరికి వెళ్ళండి ప్రజెంట్ నేను నోట్ ప్యాడ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను మీకు మీకు చూపెట్టడానికి నోట్ ప్యాడ్ సో నోట్ ప్యాడ్ నేను నోట్ ప్యాడ్ అనే ఐకాన్ దగ్గరికి అయితే రావడం జరిగింది సో దీనిపైన నేను అప్లికేషన్ కీ అనేది ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో అప్లికేషన్ కీ మీ అందరికి తెలుసు అప్లికేషన్ కీ ఎవరికైతే లేదు వారు షిఫ్ట్ ఎఫ్ టెన్ యూజ్ చేసి అప్లికేషన్ కీగా మీరు దాన్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీని ప్రజెంట్ నేను అప్లికేషన్ కీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో మన కాంటాక్ట్స్ మెన్యూ అయితే చెప్పడం జరిగింది అంటే మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయితే షార్ట్ కట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు డెస్క్టాప్ అయినా అంటే మీ ఐకాన్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో దాని దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు అప్లికేషన్ కీ అనేది ఫ్రెచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఫోకస్ పెట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు యాప్ పైర పెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీకు 
అప్పార ప్రత్యేక అని క్రియేట్ షార్ట్ కట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో కొందరికి అప్పార ప్రత్యేక అని చాలా ఆప్షన్స్ అయితే రావడం పిన్ టు టాస్క్ బార్ అని స్పిన్ టు స్టార్ట్ మెయిన్ అని రన్ అని రన్ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ అని ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్ అని ఓపెన్ అని సో ఇలా ఆప్షన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో మీరు అప్పారో లేదా డౌన్ ఆర్ ఆర్ కేస్ ఏవైనా యూజ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ రైట్ తప్ప సో మీరు అప్పార డౌన్ ఆర్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ షార్ట్ కట్ అనే దగ్గరకు అయితే మీరు రావాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు క్రియేట్ షార్ట్ కట్ పైన క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్రజెంట్ నేను క్రియేట్ షార్ట్ కట్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో దీనిపైన మీరు ఎంటర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ ఇవ్వండి Shortcut dialog windows can create a shortcut here. Do you want the shortcut to be placed on the desktop instead? Yes, but no plus Y. Yes. Here you can see the option here. Here you can create a shortcut here. You can create a dialog box here. You can create a shortcut here. Instead of, you can create a shortcut here. 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 So, you can create a shortcut here. So, here you can create a shortcut here. So, you can create a shortcut here. So, you can create a shortcut here. So, you can create a shortcut here. ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి లేదా ఆరో క్రీస్ యూజ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ ఆరో రైట్ ఆరో యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎస్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ బటన్ పైన నేను ఎంటర్ కానీ స్పేస్ బార్ కానీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ప్రజెంట్ నోట్ ప్యాడ్ అనేది డెస్క్టాప్ ఐకాన్ పైన అసలు మీ డెస్క్టాప్ పైన ఐకాన్ అయితే యాడ్ కావడం జరిగింది ఒకసారి మీకు చూపెడతాను నేను చూడండి Desktop list, VLC Media Player 508. So, let's see, I'm going to press N. N, Notepad Shortcut 808. Notepad Shortcut, I'm going to press N. See, I'm going to see the variety of the variety. So, Calculator, add to the variety of the variety. Other shortcuts, same, other shortcuts, same, but I'm going to see the variety of the variety. So, I'm going to see the variety of the variety. So, I'm going to see the variety of the variety. So, I'm going to see the variety of the variety. Note C. C, I'm going to see the variety of the variety. C. సో చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేటర్ అనే షార్ట్ కట్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఆల్రెడీ నేను షెల్ కోల్ అని యాప్స్ ఫోల్డర్ అయితే ఎంటర్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ ఆల్టాప్ ప్రెచ్చేసి అక్కడికి వచ్చాను సో ఇప్పుడు నేను టాప్కి వెళ్తున్నాను క్యాలిక్యులేటర్ అయితే తీసుకుంటున్నాను సో క్యాలిక్యులేటర్ సో క్యాలిక్యులేటర్ పైన మీరు అప్లికేషన్కి తీసుకొని క్రియేట్ షార్ట్ కట్ అనే పైన క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్రియేట్ షార్ట్ కట్ దానిపైన ఎంటర్ ఇవ్వండి Shortcut dialog windows can create a shortcut here. Do you want the shortcut to be placed on the desktop instead? Yes, but no plus Y. So, if you want to create a shortcut, if you want to create a shortcut, you can create a shortcut. క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి మళ్ళీ సేమ్ డైలాగ్ బాక్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో మీరు ఇక్కడ కానీ ఎంటర్ కానీ స్పేస్ బార్ కానీ మీరు ఎస్ పైన క్లిక్ చేయండి మీకు అవసరం లేదనుకుంటే ఎస్కేప్ కానీ లేదంటే నో బటన్ పైన కానీ క్లిక్ చేయండి సో ప్రజెంట్ నేను ఎస్ కాబట్టి నేను ఎస్ పైన ఎంటర్ ఇస్తున్నాను సో నేను ఎస్ పైన ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత డెస్క్టాప్ పైకి వెళ్తున్నాను చూద్దాం అక్కడ మనం క్యాలిక్యులేటర్ షార్ట్ కట్ అని క్రియేట్ అయిందా కాలేదా సో చూడండి ఇప్పటి వరకు మనకు ఎయిట్ ఉండేటి డెస్క్టాప్ పైన ఐకాన్స్ ఇప్పుడు మనకు సెవెన్ అంటే నైన్ అయ్యాయి సారీ సో నైన్ ఐకాన్స్ అయితే కావడం జరిగింది క్యాలిక్యులేటర్ యాడ్ చేసాం కదా సెవెన్ ఉండేటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మీకు చూపెట్టలేదు నేను సో నోట్ ప్యాడ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎయిట్ అయ్యాయి సో ఎయిట్ తర్వాత మీకు చూపెట్టాను ఆ ఎయిట్ అని సో దాని తర్వాత నేను క్యాలిక్యులేటర్ నైన్ ఆప్షన్ అయితే మీకు ఐకాన్ నైన్త్ ఐకాన్ అయితే మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి క్యాలిక్యులేటర్ షార్ట్ కట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో దీనిపైన ఎంటర్ ఇవ్వగానే మీకు క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో క్యాలిక్యులేటర్ కూడా ఓపెన్ అయింది మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సో చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ సెంటర్ చేస్తాను సో ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రజెంట్ మీ నోట్ ప్యాడ్ కూడా ఇలా ఇక్కడ నుంచి అయితే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఏ షార్ట్ కట్స్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నారో ఆ షార్ట్ కట్ పై దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే మీ డెస్క్టాప్ కచ్ డెస్క్టాప్ పైకి వచ్చి మీకు ఏ అయితే ఐకాన్ ఐ మీన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటారో దానిపైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ప్రజెంట్ నోట్ ప్యాడ్ చూద్దాం మనం సో నోట్ ప్యాడ్ దీనిపైన ఎంటర్ ఇవ్వండి సో నోట్ ప్యాడ్ కూడా మీకు ఓపెన్ కావడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే చెప్పాను కదా గైస్ నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మైక్రోఫోన్ అయితే తీసుకున్నాను అని చెప్పేసి మంచి కంపెనీ ఈ మైక్రోఫోన్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటన్నది మీరు నాకు తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ